திறந்து உங்களோடு என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் குடும்ப தேவைகள் சமுதாயத்தின் தேவைகள் தேசத்தின் தேவைகள் என்று சொல்லி அறிந்த வண்ணமாக தீவனங்க இருதயத்தில் என்ன பாரத்தை கொடுக்கிறாரோ அந்த சப்ஜெக்டில் அருமையான தீர்க்க தரிசனமான ஆலோசனைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க வேத வசனத்தின்படி உண்டான வார்த்தைகளையும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட இக்காலத்திற்கு மிகவும் தேவையான ஆலோசனை என்னவென்றால் எப்படி நாம் மன அழுத்தத்தை விட்டு வெளியே வரலாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பாடுகள் உண்டு பயங்கள் உண்டு கவலைகள் உண்டு கிறிஸ்துவை நம்புவோர் அவைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவராகி இசு கிறிஸ்துவின் பேரில் கொஞ்சம் அன்பு கொஞ்சம் விசுவாசம் கொஞ்சம் விசுவாசம் உலகத்தின் மேலே இருக்கும்போது அவங்க லைஃப்பில் ஒரு தடுமாற்றம் உண்டாகிறது திடநற்றவர்களாய் மாறுகிறார்கள் அப்படி திடநற்றவர்களாய் மாறும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒழுங்கின்மை உண்டாகும் எதற்காக இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் ஏ ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்தார் அந்த நோக்கம் அறியாதவர்களாய் ஒரு டைரக்ஷன் இல்லாத பஸ்ஸை போல வண்டியை போல வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் டப்புன்னு எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகும் வண்டி உட்கார்ந்துரும் அப்படி ஒரு வேலை எங்கேயாவது உட்கார்ந்துருக்கிறீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்க இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும் தேங்க்யூ சிஸ்டர் மன அழுத்தத்தின் மனநிலைக்கு எதுவான காரணங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நிறைய பயாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் ரீசன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸை பார்த்து கொண்டு வரோம் போன எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் எப்படி பிள்ளைகள் வாலிபர்களுடைய பின்னணி அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலையை குறித்து நாம் பேசணும் அந்த சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இல்லாவிட்டால் பிள்ளைகளுக்கும் வாலிபர்களுக்கும் அவர்கள் வந்து அடல்ட்ஸாக வளரும் பொழுது எப்படி அது ஒரு மன அழுத்தமாக மாறுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அதில் கூட ஒரு வேளை உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க பேசாமல் இருக்கிறாங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க பசி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க டல்லாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு உட்காந்து பேசுங்க என்ன ஆச்சு ஏன் கவலையாக இருக்குன்னு சொல்லி பெற்றோர் விசாரிப்பது அவசியம் பிரச்சனை வரும்போது தான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஆன டெய்லி பேசிஸ் நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ஃபேமிலி டைம் நம்ம வைத்து பிள்ளைகளை பேச விடுவது சிரிக்க வைப்பது நல்ல சந்தோஷமான ஒரு பரலோகத்தை போல நம்மளுடைய குடும்பத்தை நம் முடிந்த அளவுக்கு மாற்றுவது நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி அடுத்த காரணம் இன்றைக்கு நாம் இரண்டு காரணங்களை பார்க்க போகிறோம் ஒரு காரணம் மன அழுத்தத்துக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அதாவது இது நம்ம பொதுவாக கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தாத ஒரு வார்த்தை ஒரு நாயுடைய எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாய்க்குட்டியை கட்டி போட்டு சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து அடிக்கிறாங்க அது கல் தூக்கி விளை அடிக்கிறாங்க விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாயுடைய கயிற்றை கட்ட அவிழ்த்து விட்ட பிறகு கூட சில சமயத்துல நம்ம கட்டி தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைத்து அந்த நாய்க்குட்டி அங்கேயே படுத்து கிடக்கும் கஷ்டத்தை தாங்கி கொண்டு படுத்து கொடுக்கும் சில சமயங்களில் நம்மளும் கூட நிறைய வேலைகளில் இந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ரிலீஸ் வந்துருச்சு அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து நம்மளால் வெளியே வர முடியும் அப்படின்னா கூட அந்த கஷ்டத்தில் பழகிட்டதுனால நான் என் சூழ்நிலையை எப்படியும் என்னால் மாற்ற முடியாது ஐ கேனாட் சேஞ்ச் இந்த சூழ்நிலை மேலே எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை ஐ ஹாவ் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் மை சுச்சுவேஷன் அதனால நான் இதை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே உட்கார்ந்துருக்கு என்ன வாசிக்கிறோம் ஒரு முடமான ஒரு மனிதனை பார்க்கிறார் வியாதிப்பட்ட ஒரு மனிதனை பார்க்கிறார் அவர் சும்மா பார்க்கல இந்த வாலிபன் இந்த முடமானவரை எப்படி பார்க்கிறாருன்னு சொன்னால் அவன் படுத்து கொண்டிருக்கிறதை பார்த்து அப்போ அவன் படுத்திருந்தான் ஜீசஸ் சாஹிம் லைங் டவுன் 
இப்ப பாருங்க இவருடைய சூழ்நிலையில ஏசு கிறிஸ்து அவர் இடத்துல போய் பேசுறார் உனக்கு சுகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசையா டு யூ வாண்ட் டு பி ஹீல்டு என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது இவன் சொல்றான் எப்பவுமே என்னைய வந்து கொண்டு போய் அந்த குளத்துக்குள்ள விடுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இவனா முயற்சி எடுத்தானா பைபிள்ல நமக்கு ரெக்கார்ட் இல்லை ஆனா அவன் என்ன சொல்றானா எனக்கு உதவி செய்ய ஆள் இல்லை சில சமயங்கள்ல என்னால முடியாது எனக்கு உதவி செய்ய ஆள் இல்லை ஏன் சூழ்நிலை மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்மளுடைய நோய்வாய்ப்பட்ட மன கஷ்டங்கள் நம்மளுடைய இழப்புகள்லேயே நம்ம உட்காந்துட்டே இருக்கிறோம் எப்பொழுதும் நமக்கு உதவி செய்ய ஆட்கள் ஒரு வேளை இருக்க மாட்டார்கள் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம சுச்சுவேஷனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண மாற்றுவதற்கு தேவன் பலன் உள்ளவராக இருக்கிறார் தேவனால் மாற்ற முடியும் ஆனால் சில சூழ்நிலைகள் நம்ம மாற்ற முடியாது இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டு நமக்கு வரும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வி ஹவ் டு லேர்ன் டு அக்செப்ட் திங்ஸ் தட் வி கெனாட் சேஞ்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் வந்து இவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார் செய்து இந்த கொள்ளி உன்னுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடன்னு சொல்லி சுகத்தை கொடுக்கிறார் ஸோ இந்த ஒரு வியாதிப்பட்டவனை போல நம்ம வந்து என்னால் ஒன்றும் முடியாது யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய இல்லை இந்த குளத்தை வந்து இந்த ஏஞ்சல் வந்து கலக்கி விடுறதுக்கு முன்னாடி என்னை கொண்டு போவதற்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி நம்ம சோகத்தோடு உட்கார்ந்திருக்க வேண்டாம் நம்மால் முயன்ற முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு மேலே ஆண்டவர் வந்து சூழ்நிலையை பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இன்னொரு வேதத்துல ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பாக்குறோம் லூகா எட்டாம் அதிகாரத்துல பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ இவள் பன்னிரண்டு வருடங்களாக ஷி ஹாஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளீடிங் யோசித்து பாருங்க அவருடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த காலத்தில் எவ்வளோ விஞ்ஞானம் டெவலப் ஆயிருந்துச்சின்னு தெரியாது எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு தெரியாது அவ்வளோ அவளுக்கு வந்து எனக்கு சுகம் இல்லை என்னுடைய சூழ்நிலை இவ்வளோ தான் என்னுடைய உடல் நிலை இவ்வளோ தான் நான் இப்படியே மறித்து போயிடுவேன்னு சொல்லி அவள் வந்து பன்னிரண்டு வருடங்கள் இருந்தாள் ஆனால் அவள் ஏசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த சமயத்தில் ஆண்டவர் வந்து அவளுக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுக்குறாள் என்று சொல்லி நான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அவள் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாள் முயற்சி எடுத்து எப்படியாவது அந்த கூட்டத்துக்குள்ள போய் அவருடைய துணியிலே ஒரு மூலையே அவளுடைய கார்மெண்ட்ல ஒரு கார்னரை அவ தொட்டுறா தொடும் பொழுது வல்லமை பாய்ந்து அவளுக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளும் வந்து சூழ்நிலைகளை மாற்றுவதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் முயற்சி எடுத்து ஆண்டவர் வந்து அந்த சூழ்நிலையில ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிறது அதிக அவசியம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு காரணம் அந்த மனநிலையிலே நமக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் அதாவது ஏன் மன அழுத்தம் வருது அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய காக்னிஷன் அதாவது நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நம்மளுடைய திங்கிங் ஸ்டைல்ஸ் நம்ம திங்கிங் பேட்டர்ன் எதை நாம் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் எந்த மாதிரி சிந்தனைகளுக்கு நாம் நம்மளுடைய மனதில் இடம் கொடுக்குறோம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் டு பி ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சில சமயங்களிலே நம்ம வீடுகளில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம தக்காளி பழம் வச்சுருக்கோம் ஒரு தக்காளி பழம் கெட்டு போச்சுன்னு சொன்னால் அதை சுற்றி இருக்கிற தக்காளி பழம் எல்லாத்தையுமே சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும்னு சொல்லி ஒரு தேவரி இருக்குது ராட்டன் டொமேட்டோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ராட்டன் டொமேட்டோஸ் கெட்டு போன தக்காளியை நம்ம சமையலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் கெட்டு போன சிந்தனைகள் நிறையா நம்மளுடைய சிந்தனைக்குள்ளே வர்றதுக்கு நம்மளுடைய பிரெயின்குள்ளே வர்றதுக்கு நம்ம திங்கிங் லைஃப் ஸ்டைல்குள்ளே வர்றதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கிறோம் நிறைய சமயங்களில் நம்ம அதை செய்கிறோம் அது என்ன செய்யும்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய சிந்தனை நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பையே அது வீணாக்கி போடுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இது பவுல் இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எதை சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் உண்மையானவைகள் எவைகளும் ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளும் கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ எது நீதி எது நியாயம் எது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு பக்தி விருத்தி கொடுக்குற ஒரு சிந்தனை அதை மட்டும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்க வேண்டும் ஸோ ஆல்வேஸ் பி அலர்ட் டு வாட் கைண்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் தட் என்டையோ பிரெயின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம விளையாட்டுத்தனமாக வாழ்க்கையில் ஸ்பிரிச்சுவலாக காரியங்களில் வந்து நம்ம விளையாட்டாக இருந்தோம்னு சொன்னால் பிசாஸ் அவனவன் வந்து கலையை விதைத்து விட்டு போயிடுவான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க பி ஆல்வேஸ் அலர்ட் டு வாட் என்டர்ஸ் யோர் பிரெயின் என்ன விதமான புஸ்தகங்களை படிக்கிறோம் 
டிவியில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம் எந்த மாதிரி மனிதர்களோட நம்ம பேசுகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்துருச்சின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் நம்ம வெளியே அகற்றுறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் இன்னொரு இடத்துல பவுல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஏற்றுவாறு நீங்கள் ஆயிராதீங்க Do not be conform to the patterns of this world. அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது உலக பிரகாரமான சிந்தனைகள் உலக பிரகாரமான பழி வாங்குகிற சிந்தனைகள் உலக பிரகாரமான கோடலான சிந்தனைகள் ட்ரிக்கெட் திங்கிங் இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காம பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் பை த ரெனியூயிங் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை உங்களிலும் இருக்க கடவுது இந்த சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்தர் தான் என்ன யோசிப்பார் கிச்சனில் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு எந்த சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தால் என்ன செய்வார் ஏன் மகா ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கிறா இந்த சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்து வந்தால் என்ன செய்வார் இந்த சகோதரனோ சகோதரியோ எனக்கு விரோதமோ புறங்குறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தால் என்ன சிந்திப்பார் அப்படியே நம்ம யோசித்து யோசித்து நம்மளுடைய திங்கிங் ஸ்டைலில் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தைக்கு ஏற்றவா மாற்றிக்கொண்டால் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சாயலிலே மாறுகிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏசா யாத்திற்கு தரிசி இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா யூ வில் கீப் எம் இன் பர்ஃபெக்ட் பீஸ் ஹூஸ் மைண்ட் வில் பி ஸ்ட்ரைட் ஃபர்ஸ்ட் இன் யூ நம்மளுடைய சிந்தைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே இருந்தால் அவனுக்கு சமாதானம் என்ற ஒரு பரிசை ஆண்டோர் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் சாலமோன் ராஜா ஒரு பெரிய ராஜா ஞானவான் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா எப்படிலாம் உன்னுடைய இருதயத்தை நீ காத்துக்கொள்ள முடியுமோ அப்படிலாம் நீ காத்துக்கொள் வேலி அடைத்து காத்துக்கொள் என்று சொல்லி சாலமோன் ராஜா சொல்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம மைந்துக்குள்ள என்னெல்லாம் போகுது நம்மளுடைய காக்னிஷன் எப்படி இருக்குது இதை நாம் ஒரு டீ வடிகட்டுறத போல நம்ம வடிகட்டா விட்டால் கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துடும் ஏன்னு சொன்னால் டிப்ரெஷனில் பாதிக்கப்படுகிற ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த காக்னிஷன் நெகட்டிவிட்டி மீனிங்லெஸ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் என்னால் முடியாது என்னால் செய்ய முடியாது எல்லாரும் எனக்கு விரோதமாக கிரிய செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவிட்டி நமக்குள்ளே வந்துடும் ஓகே தட் வாஸ் அ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் பாயிண்ட் நிறைய பேர் நல்லா பேசுவாங்க செய்கிறக்கு ஒரு பலனும் இருக்காது உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப பேசுகிறவங்க ரொம்ப யோசிப்பாங்க இப்போ அவங்கள வச்சு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால் உங்கள் பேச்சை கொஞ்சம் என்ன பண்ணிடுங்க குறைச்சிருங்க நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ரொம்ப திங்க் பண்ணுறது என்ன பண்ணிடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும் வேஞ்சுலை நீங்கள் சொன்னது போல் செட் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்து அவங்க மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ஏற்கனவே செல்ஃப் சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் அவங்களே ஓனாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிப்பாங்க அவங்க லைஃப்க்கு அவங்க ஃப்யூச்சருக்கு இப்போது அவங்க மகா டாக்டர் படிச்சுருந்தாங்கன்னா மகன் டாக்டர் படிச்சுருந்தாங்கன்னா டாக்டர் மாப்பிள்ள தான் பார்க்கணும் டாக்டர் பொண்ணு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக டாக்டர்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றி சுற்றி வருவாங்க ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேமிலியை பார்த்தேன் த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க டாக்டருக்கு லைன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஃபுல்லாக டாக்டர்ஸாக பார்த்தாங்க அட் லாஸ்ட் தி லேண்டட் அப் லாஸ்ட் வீக் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க இப்போ நான் ஜோ பண்ணிட்டேன் இந்த தேவ சித்தம் இல்லை போல் இருக்குது இந்த மூணு வருஷம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நானே என் ஒய்ஃபை அழுது அழுது ஜோ பண்ணிட்டோம் இப்போது அண்டருடைய திட்டத்தின்படி யார் வந்தாலும் சரி என்னுடைய மகளுக்கு நாங்கள் பார்ப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் மகளுக்கு பார்ப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் ஒய் டு வேஸ்ட் தோஸ் த்ரீ கோல்டன் இயர்ஸ் ஏன் இப்படி வேஸ்ட் பண்ணணும் ஏன் இப்படி முதல்லையே நம்ம தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிப்போம் என்றால் சில விஷயங்களை நம்ம பிடிவாதமாக இல்லாமல் இருப்போம் என்றால் ஒரு அருமையான பிரசங்கியார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உனக்கு விருப்பமும் வேண்டாம் உனக்கு வெறுப்பம் வேண்டாம் விருப்பமும் வெறுப்பும் அற்ற ஒரு மிடில் பர்சனாக நம்ம இருப்போம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப லகுவாக ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம நம்முடைய லைஃப்பை அர்ப்பணித்து நம்ம தெய்வ சுத்தம் செய்கிறவர்களாக இருப்போம் அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ எவ்வளவு நெருக்கம் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தொடுறாங்க அந்த இடத்துல அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் அவங்க வடித்த கண்ணீர் அதனால் போன வேதனை எல்லாவற்றையும் விற்று அவங்க டாக்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதனால் எவ்வளவு ஒரு வறுமை இருந்திருக்கும் வெறுமை இருந்திருக்கும் தனிமை இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்ததினால அந்த இடத்துல அவங்க தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங
வேதனை நீங்கி சுகமா இரு என்கிற வார்த்தையின்படி தெய்வன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அதே போல அந்த ஜெரிகோ போற ரோட்ல இருந்த பிளைண்ட் மேன் பர்த்தே மையோர் குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறாரு இசுவ நோக்கி கூப்பிடுறாரு சுத்தி இருக்கிறவங்களும் அதட்டுறாங்க நீ கூப்பிடாத நீ கூப்பிடாது நீ சத்தம் போடாதன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க எவ்வளவு தூரம் அவரை சப்ரஸ் பண்ணாங்களோ அவ்வளவு தூரம் அதிகமாய் அவர் சத்தம் விட்டு கூப்பிடுறா உரத்த குரல்ல அவர் கூப்பிடுறார் தாவேதின் குமாரனே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது அந்த இடத்துல அவர் அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொள்றார் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா ஆண்டவர் புது வாழ்வை கொடுப்பாரு இன்னும் சத்தமாய் தேவனை நோக்கி அவையம் விட்டு பாருங்க ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் மரண படுக்கையில் இருக்கலாம் ஐசியூல இருக்கலாம் ஆனா கர்த்தர் ஜீவனை கொடுப்பாரு நீங்க கூப்பிட்டு பாருங்க ஆண்டவர் தம்முடைய வசனத்தின்படி உங்களுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து அவர்களை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்து கொடுப்பதற்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நெவர் லூஸ் ஹோப் ஏனென்றால் நாம் ஆராதிக்கிற தேவர் உண்மை உள்ளவர் வி வர்ஷிப் அஃபுல் காட் உண்மையாகவே நம்ம நினைக்கிறோம் பைபிள்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் தைரியமானவங்க அவங்க எல்லாம் திடமனதோட இருந்தவங்க அவங்க எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவலாக ரொம்ப மெச்சுவர் அவங்களுக்கெல்லாம் டிப்ரெஷன் வருமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் வரும் சிஸ்டர் அவங்கெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்தாங்க ஆனால் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு மனநிலை பாதிப்பு இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த தீர்க்க தரிசிகளை வைத்து ஆண்டு ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்தார் யாருன்னு சொன்னா இறைமையான சொல்லி ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் இதை குறித்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் ஆனா இவருடைய பின்னணி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவருக்கு திருமணம் ஆகல குடும்பம் கிடையாது பிள்ளைங்க கிடையாது தனியா ஊழிய செய்கிற ஒரு சூழ்நிலை சரி இப்படி இருக்கும் பொழுது அவரை கேட்கிறவர்கள் கூட அவருக்கு போதுமான அளவுக்கு அரவணைப்பை கொடுக்கவில்லை ஒரு ஆன்டிகனிஸ்டிக் ஆடியன்ஸ் அவருக்கு எல்லாரும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாங்க இவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் ஆனாலும் பாருங்க அவருக்கு வந்து ஆண்டவர் ஒரு ரேர் என்டியோரன்ஸ் கொடுத்தார் அதாவது ஒரு தெய்வீக பொறுமைய ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பயமுறுத்துதல் கான்ஸ்டண்டா இருந்துட்டே இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல அவருக்கு சுத்தி இருக்கிற நண்பர் ஊழியர்கள் அவர்கள் கொலை செய்வதை இவர் வந்து அப்பப்ப கேள்விப்படுறாரு யோசித்து பாருங்க சப்போர்ட் கிடையாது ஃபேமிலி கிடையாது அவருக்கு இருந்த காங்கிரிகேஷன் அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இல்லை சுற்றி அவருக்கு நண்பர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறதை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர் வந்து தைரியமாக நிற்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு சில சமயங்களில் ஒரு தடுமாற்றம் அவருக்கு ஏற்படுது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நான் பிறந்த நாள் சபிக்கப்பட்டாக நாளாக இருக்க கடவுது என்னை பெற்றெடுத்த தாய் சபிக்கப்படுவாளாக உனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி என்னுடைய அப்பாட்ட வந்து சொன்ன ஒரு மெசெஞ்சர் அவன் சபிக்கப்படுவானாக எந்த அளவுக்கு கசப்பு வருத்தம் கஷ்டம் லோன்லினஸ் ஐசோலேஷன் ரிஜெக்ஷன் இதெல்லாம் இருந்திருந்தா எரேமியா இந்த அளவுக்கு ஒரு கசப்பை வழிய கொண்டு வந்திருக்கிறார் பாருங்க ஆனா இவனை வைத்து ஒரு பெரிய சமுதாயத்தையே ஆண்டோர் வந்து தனக்குள்ள கொண்டு வந்தார் நம்ம பைபிள்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய புத்தகத்தையே எரேமியா வைத்து ஆண்டவர் எழுதினால் அந்த புத்தகத்துக்கு பேரே புலம்பல் தான் இவருடைய வாழ்க்கையே புலம்பலாக இருந்தது ஆனால் தேவனுடைய காரியங்களுக்கு அடுத்த காரியங்களுக்காக அவர் புலம்பினார் தேவனுடைய இருதய இவனுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை அங்கீகரித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ ஜெரேமியாவுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளோ ஒரு வருத்தம் கஷ்டம் சஞ்சலம் கேள்விகள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவன் விடவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்மளுடைய காக்னிஷன் நம்ம திங்கிங் நம்ம சிந்தனைகள் ஒரு கிரிட்டிக்கல் தாட்ஸ் எப்படி மற்றவர்கள் நம்மளை தொற்றி குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அதை நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையை வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து வந்து தியானித்தேன் ஈசாக்குக்கு வந்து ரெண்டு மருமக்க மாதிரி இருந்தாங்க வசனம் நமக்கு வந்து ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் உற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா இரு மருமகள்களும் ஈசாக்குக்கு துக்கத்தை விளைவித்தவர்களாக இருந்தார்கள் தீஸ் டூ டாட்டர் அண்ட் லாஸ் வேற சோர்ஸ் ஆஃப் கிரீஃப் டு ஐசக் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் 
ரெண்டு டாக்டர் லாஸும் மாமனார் மாமியாருக்கு பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம தான் என்ன செய்வோம் உடனே யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய மருமக்கமாரை பற்றி பக்கத்து வீட்டில் சொல்லுவோம் வீட்டில் ஒரு சண்டை சச்சரவை எழுப்புவோம் இல்லைனா உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுருவோம் ஆனால் ஈசாக்கு அப்படி செய்யலை He worked in the opposite spirit. That's why he was able to do this. What do we see? Isaac was able to do two things. One is that he was able to do this. One is that he was able to do this. One is that he was able to do this. Sibling rivalry. He was able to do this. He was able to do this. He was able to do this. He was able to do this property. 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 He was able to do this sibling rivalry. இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல ரேச்சலுக்கும் லேயாக்கும் இருவருக்கும் தங்களுடைய கணவன் சம்பந்தமாக இவர்களுக்குள்ள ஒரு சிப்ளிங் ரைவல்ரி இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி இருக்கிற பிரச்சனைகள் குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் பொழுது ஈசாக்கு இதை எதுவும் அமைதியாக ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம பார்க்குறோம் எங்கேயுமே அவர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாதிரி நமக்கு தெரியல அப்போ அந்த கம்ப்ளைண்டிங்கை குறித்து நாம் சில காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு விருப்பமானவாறு நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை நடக்காமல் இருக்கலாம் விருப்பமானவாறு மக்கள் நம்மளை நடத்தாமல் இருக்கலாம் நமக்கு எல்லாமே ப்ளஸண்டாக லைஃப்பில் நட அந்த டைம்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம கிரம்புல் பண்ணாம இந்த வாழ்க்கை கட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை அனுமதிக்கிறார் இருக்கட்டும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்பிரிட்டை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது எப்படி ஆண்டோட இருதயத்தை வருத்தத்துக்குள்ளே நடத்துனது காட் வாஸ் கிரீவ்டுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால இந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்பிரிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அன்கான்ஷியஸாக நம்மளுடைய பிரெயினை வந்து டிப்ரெஸ்ட் ஆகும் Your complaining spirit makes your brain a depressed brain. And so, we are going to talk about the positive side of the world. We are going to talk about the positive attitude. We are going to talk about the opposite spirit. We are going to talk about the rewire. This is our goal. We are going to talk about the effort of our efforts. We are going to talk about this as a habit, as a lifestyle. மாறி விடும் எடுத்தோடே நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளுடைய திங்கிங் பேட்டர்னை ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பாசிட்டிவாக ஒரு வேலை செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சின்ன சின்ன காரியங்களே நம்ம செய்ய ஒரு முயற்சி எடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்பிரிட் ஒரு தேங்க்ஃபுல் ஸ்பிரிட் ஒரு கிரேட்ஃபுல் ஸ்பிரிட்டாக மாறும் பொழுது டிப்ரெஷன் இஸ் பீயிங் லிஃப்டட் ஆஃப் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஓகே இவாஞ்சலின் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு காரியத்தை நான் உணர்த்தப்பட்டேன் ஜெரீமியா வந்து He preached only the word of God. Karthar Deshathak enna sonnaar ho? Adha dhaan sonnaar. Adhei pula, inti ki anayga ooli irgalai karthar namudhi Deshathal vachirukkarar. Dheevan enna chullukkarar ho? Adha chullukkarar ho? Anna adha ketpad irukku kootam pohavay? Pohad. Aunga patthu peru, padhananji vasuvasi, ilati ambadhu peru. Maximum pona uru nooru peru. Avaladho. Pala varidangal, iruvadhu, nuppadhu, nārpadhu aandukal enna pannu vanga ooli isa chitrupana. அவங்க பார்த்து பிறந்து வளர்ந்த பசங்க அப்படி எழும்பி வந்திருக்கிறவங்க இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர்னு சொல்லி திரட்டி கூட்டத்தை நடத்துவாங்க அதை பார்க்கும் பொழுது முதிர்ந்த போதகருடைய இருதயங்கள் இன்றைக்கு நொறுங்கி போகிறது சிறைமியாவுடைய இருதயம் நொறுங்கி போனது போல் நொறுங்கி போகிறது இவ்வளவுதான் ஆண்டு வரே இத்தனை ஆண்டுகள் பிரயாசப்பட்டுமே இத்தனை வருடங்கள் ஓடி ஓடி ஓடிய செஞ்சவன் நல்ல வீடு கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் டூ வீலர் தான் வச்சுருப்பாங்க புதுசாக எழும்பினவங்களாம் கார் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க முன்பதாக நான் டூ வீலரில் தான் போகிறேன் இனிமையான ஒரு உடையை அணிஞ்சிருக்கிறேன் நான் உமக்கு உண்மையாக இருந்தேனே அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு கதறுகிறவர்கள் உண்டு அதனால அநேகருக்குள்ள இன்றைக்கு மன அழுத்தம் இருக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பலன் என்ன ஒருவேளை அவங்க அதை சிந்திக்காமல் இருந்தால் கூட சுற்றி இருக்கிறவங்க நகைப்பாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க அதை சுட்டி சுட்டி காட்டுவாங்க அப்போ அந்த வார்த்தைகள் அவங்க இருதயத்துக்குள்ளே போக போக எப்படி அந்த மனதுக்குள்ளே போகும்போது அந்த இருதய அந்த வார்த்தைகள் போய் அவங்க இருதயத்தை என்ன பண்ணும் தைக்கும் அது அப்படியே உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஒரு ஒரு கவலையை உண்டு பண்ணும் ஒரு பாரத்தை உண்டு பண்ணும் ஆனால் இறைமி அவனுடைய முடிவை பார்த்தீங்கன்னா அன்று நேபுக நேச்சர் உள்ளே வராரு அதனால் அநேக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மறித்தும் போகிறாங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டும் போகிறாங்க தரித்திரர்கள் விடப்படுறாங்க 
பட் எரேமியாவுக்கு சத்துருக்களின் பாளையத்தில் உண்டான சேதம் உண்டாகலை தேவனுடைய பாதுகாப்பு ஜெரேமி அவனுடைய லைஃப்பில் இருந்துச்சு கெடலியா என்று சொல்லி ஒரு கவர்னர் அந்த இடத்துல நிபுகாத் ரேச்சார் அனுப்புகிறாரு கெடலியா வந்து டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் எரேமி அவனுடைய டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு மீட் அவுட் பண்ணுறாரு அப்போ பாருங்க நம்ம தெய்வனுக்கு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது சத்துருக்கள் எலும்பி வந்தாலும் அவர்களுடைய கரம் நம்ம மேலே படாதபடி நம்முடைய அனுதின திட்டங்கள் அனுதின தேவைகள் ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கப்படுவதற்கு சத்துருக்களையும் கர்த்தர் நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் தெய்வ சமூகத்தில் உண்மையாக இருந்தது நிமித்தம் நீங்கள் ஒரு நாளும் வருத்தப்படாதீங்க அந்த உண்மைக்கு பலன் கொடுக்கிற உண்மை உள்ளவர் இன்றைக்கு உங்கள் பாளையத்தில் அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் எதிர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கல ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தில் உள்ள உண்மையை ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தமத்தை அந்த வெளிச்சத்தை கர்த்தர் ஒரு நாளிலே வெளியே கொண்டு வருவார் நீங்கள் ஒரு நாளும் மறைந்திருக்க மாட்டீங்க யார் கூடையும் உங்கள் லைஃப்பை கம்பேர் பண்ணாதீங்க இரேமியாவை ஆண்டவர் எப்படி போஷித்து முடிவு பரியந்தம் நடத்தினாரோ சத்துருக்களின் கரங்களில் ஒப்புக்கொடாமல் காப்பாற்றினாரோ அப்படியே தேவன் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் அதே போல் அடுத்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க தமிழில் முறுமுறுக்காதீங்க அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் ஹார்ட் இல்லாததுனால தான் நம்ம வந்து நிறைய நேரம் நம்ம முறுமுறுக்கிறோம் நானும் ஒரு ரீசண்டாக ஒரு மெசேஜை பார்த்தேன் நான் அதில் வந்து அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒயிட் பேப்பரை கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஒயிட் பேப்பரில் ஒரு குட்டி பிளாக் ஸ்பாட் மட்டும் இருக்கும் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா அந்த பிளாக் ஸ்பாட்டை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த டீச்சர்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய எல்லா கமெண்ட்ஸையும் ரீட் பண்ணாங்க பட் அட் எண்ட் அந்த டீச்சர் சொன்னாங்களா ஒரே ஒரு குட்டி பிளாக் ஸ்பாட் தான் அதை பற்றி நீங்கள் இவ்வளோ எழுதியிருக்கிறீங்களே இவ்வளவு ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இவ்வளவு வெண்மையான பகுதி உங்கள் பேப்பரில் இருந்துச்சு அதில் ஒரு டாட்டு தான் கருப்பு டாட் அந்த வெண்மையான பகுதியை குறித்து ஒருத்தருமே எழுதலையே அதே போல் நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளவோ ஃப்ளரிஷ்மெண்ட்டை பார்த்துருப்போம் எவ்வளவோ பிளெஸ்ஸிங்ஸை பார்த்துருப்போம் ஒரு சின்ன வியாதி ஒரு சின்ன கடன் ஒரு சின்ன பிரிவு அதே நினைச்சு 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 வருத்தப்பட்டு வருத்தப்பட்டு தேவன் நடத்தி வந்த பாதையை எபினேஸ்வராய் எகோவா ஈரையாக உங்களை நடத்தி வந்த பாதையை அநேக நேரம் நீங்கள் மறந்து போகிறீங்க அப்போ கடந்து வந்த பாதைகளுக்காக நம்ம சந்தித்த வெற்றிகளுக்காக நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க அந்த சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பதாக நிற்கிறாங்க பெரிய ஒரு தடை இருக்குது ஜனங்கள்லாம் முறுமுறுக்கிறாங்க நாங்கள் ஈஜிப்டில் இருந்திருப்போமே மோசையனுடைய கரங்கள் அந்த கோல் இருக்கு அந்த கோலை வச்சு தான் ஈஜிப்டில் எத்தனையோ அற்புதங்கள் நடந்துச்சு அதே கோலை அந்த இடத்துல அவர் உயர்த்துறாரு மறுபடியும் அற்புதத்தை அந்த இடத்துல ஜனங்க பார்க்குறாங்க ஏற்கனவே உங்க லைஃப்ல நடந்த அற்புதங்களை தெய்வன் தொடர்ந்து செய்வதற்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களை சூழ்ந்திருக்கிற அந்த சின்ன தடையை பார்த்து நீங்க பயப்படுறாதீங்க அது ரச்சையா சிவந்த சமுத்திரமாக இருந்தாலும் சரி அது யோர்தா நதியா இருந்தாலும் சரி எரிகோ மதில்களாக இருந்தாலும் சரி அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தின ஜீவன் உள்ள தேவன் இன்றைக்கு நம்மையும் நடத்துவதற்கு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் கலங்காதிருங்கள் ஜெபிப்போமா இங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா அன்று இறைமியாவின் நாட்களில் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தின தேவன் இன்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறபடினால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஊழியத்து நிமித்தம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டான சகல சோர்வுகளையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நீர் எடுத்து போடும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உண்மையாய் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் உண்மையாய் நான் இன்கம் டேக்ஸை கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கணக்கெல்லாம் ஒயிட்டில் இருக்கிறது என் இடத்துல பிளாக் மணி இல்லை கருப்பு பணம் இல்லை என்று சொல்லி உண்மையாகவே அப்பா வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வியாபாரத்தையும் ஆசிர்வதிக்கிற தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது இறங்கி வந்திருக்கிறபடினா உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இவர்கள் இன்றைக்கு இவர்கள் கடந்து போகிற சூழ்நிலையை நினைத்து பயப்படாதபடி இரேமியாவின் முடிவு எப்படி இருந்ததோ அப்படியே நீர் இவர்களை முடிவு பரியந்தம் நடத்துவதற்கு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீர் அதை அறிந்து அதை உணர்ந்து கொள்ளுகிற அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஒவ்வொருவர் மீதும் நீர் வைக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே முறுமுறுத்த நாட்கள் எல்லாம் போதும் அப்பா பசுமையான நாட்கள் உண்டு ஆண்டவரே ஆசிர்வாதமான நாட்கள் உண்டு அந்த வெற்றி நிறைந்த நாட்கள் உண்டு அதற்காக உடைய பிள்ளைகள் நன்றி சொல்லுவார்களாக அப்படி பினேஸ்வராய் இம்மட்டும் நடத்தின தேவன் தொடர்ந்து இவர்களை நடத்துவீராக அதனால் முறுமுறுப்பின் நிமித்தம் உண்டாகிற மன அழுத்தங்கள் 
தோல்வி நிமித்தம் உண்டாகிற மன அழுத்தங்கள் சிறுமை நிமித்தம் தடைகளின் நிமித்தம் உண்டாகிற மன அழுத்தங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இப்பொழுதப்பா இவர்களை விட்டு வெளியேறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் தாயின் கற்பத்தில் இவர்களை முன்குறைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் இவர்களை கரம் பிடித்து நடத்துவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாமே ஆமே ஆமே